Olá, muito bom dia. Bem-vindos aqui à segunda edição do CNN Mercado. Começamos falando sobre o Ibovespa, que está operando agora em queda, em meio aos ajustes após três semanas seguidas de alta. Os investidores também seguem na expectativa de uma nova bateria de resultados corporativos depois do fechamento do pregão. Entre eles estão os números da JBS, Magazine Luiza e também Localiza. Mais cedo estava programada a divulgação do balanço da Americanas, mas a empresa adiou mais uma vez a publicação dos resultados. O dólar sobe, com o mercado na expectativa por dados econômicos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, assim como discursos de autoridades do Federal Reserve. Os investidores continuam em busca de sinais sobre a trajetória das taxas de juros americanas. E a OPEP aumentou a previsão da oferta de petróleo em 100 mil barris por dia em 2023. Em relatório, a organização diz que o mercado de commodities segue forte, apesar do que ele chama de sentimentos negativos exagerados. Segundo a OPEP, a preocupação com o crescimento econômico e também com a demanda pressionaram os preços, apesar dos cortes de oferta. A organização também culpa especuladores do mercado financeiro pelas quedas recentes no preço do barril do petróleo. E a Petrobras divulgou um comunicado nesta segunda-feira informando que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos recursos pendentes na ação em que está sendo discutida a metodologia de apuração do complemento de remuneração mínima por nível e regime. Por três votos a favor e um contra, foi reconhecida a validade do acordo coletivo de trabalho que foi firmado entre a Petrobras e os sindicatos. Mas como ainda cabe um recurso a essa decisão judicial, Judicial, a estatal disse que já está avaliando os eventuais efeitos nas suas demonstrações financeiras. E a fabricante de autopeças alemã continental, ela planeja milhares de demissões em sua divisa automotiva. O processo de desligamento de funcionários faz parte de um plano que busca economizar 400 milhões de euros por ano, a partir de 2025. No final de 2022, a empresa empregava cerca de 200 mil funcionários em 57 países. O número de demissões planejadas ainda não é claro, mas, segundo a empresa, ficará na ordem dos 4 dígitos. Esse foi o CNN Mercado, que volta às 5 para as 2 da tarde, com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde.